Le projet PEPI, c'est un projet transnational qui est soutenu par les fonds Erasmus+, qui est développé dans quatre pays, la France, Chypre, l'Italie et les Pays-Bas. Les jeunes PEPI, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils peuvent être en, en transition ou en décrochage scolaire. Et l'objectif de ce projet, c'est promouvoir l'engagement des jeunes, leurs compétences et leur proposer de s'impliquer à travers des dynamiques de projet. On leur met à disposition des outils numériques et une méthodologie créée pour ce projet. Cette méthodologie, elle permet à des jeunes euh, qui, a priori, ne se connaissent pas en intégrant cette, cette dynamique, de relever un défi, un défi collectif. Les projets réalisés sont de divers sujets, artistiques, sportifs ou, ou techniques. En tant que tuteur, j'ai pu accompagner ces, ces groupes de jeunes, sachant que je ne suis pas une ressource pour eux euh, technique précise en termes de, de, de compétences liées euh, strictement au projet. Je suis plutôt un facilitateur. Euh, donc mon travail, ça a été dans les premiers temps d'aider les jeunes à ce que la mayonnaise prenne, à ce qu'ils se rencontrent, à ce qu'ils créent un collectif. Je les ai aussi euh, accompagnés sur certains temps pour ce qu'ils arrivent à surmonter des difficultés euh, liées peut-être à, à un travail en groupe, hein, qui n'est rien tout, tout travail en groupe, à formaliser peut-être les choses aussi, à faciliter peut-être le lien avec les commanditaires des projets. Mais c'est bien eux qui ont fait tout le travail. Le numérique ici dans Pépi, euh, il permet de mettre à disposition de tous ces jeunes des outils dans un format numérique et mis à disposition sur une plateforme européenne, la plateforme pépi-project.eu. C'est une plateforme qui rassemble des ressources numériques, des outils que les personnes d'Europe, d'ailleurs, qui voudront utiliser Pépi pourront prendre à, à leur profit et euh, mettre à disposition de nouveaux jeunes pour les accompagner. Et en fait, le numérique facilite un petit peu ce travail d'accompagnement des jeunes, facilite le travail des tuteurs euh, qui les accompagnent sur leurs projets, projets personnels ou projets proposés par des partenaires et des, des collectivités locales, des entreprises, des associations de chaque territoire. Souvent, quand on est jeune, on peut être un petit peu en panne, euh, en panne parce qu'on ne se retrouve pas euh, dans un système scolaire, dans une, un chemin dans lequel on est engagé, mais on s'aperçoit à posteriori qu'on n'est peut-être pas fait pour, euh, pour cela. Alors réfléchir à autre chose, c'est intéressant, mais faire, c'est très important également. Ce qu'on permet à travers ce projet, au-delà de réfléchir sur soi et la suite, c'est euh, pendant un temps donné, avoir un projet très concret et de vivre une expérience en équipe, une expérience collective à travers laquelle on va non seulement valoriser ce que les jeunes savent faire, parce que tout le monde sait faire des choses, mais on va aussi, enfin les jeunes vont aussi apprendre à faire de nouvelles choses et forger de nouvelles compétences tant individuelles que collectives. C'est déjà la question du besoin. C'est vrai qu'on avait, nous, au sein de notre association, un besoin qui était de revisiter un site internet qui avait un peu d'âge euh, et qui a nécessité d'être euh, revisité, d'être repensé un petit peu euh, au goût ou au code euh, actuel, mais aussi pour le rendre beaucoup plus lisible. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le second, je dirais, c'est toujours l'envie euh, de l'association euh, de pouvoir euh, euh, convenir, susciter, promouvoir toute forme de partenariat ou euh, de coopération avec euh, les acteurs locaux. Donc à Tervea pour se faire à une forte culture du partenariat. Pour nous c'était intéressant de s'associer à un partenaire qui accompagne des jeunes de cultures différentes dans un projet qui répondait à un besoin chez nous mais qui à l'évidence aussi répondait à un besoin des étudiants accompagnés dans le cadre du projet PEPI. J'ai trouvé l'expérience très intéressante. C'était la première fois que je travaillais avec l'Antique. L'expérience, elle est venue confirmer ce que nous imaginions, ce que nous projetions. C'est-à-dire qu'on va le dire très clairement, a été une expérience très positive. C'est un joli projet et euh, l'application, euh, encore un petit peu des détails, peut-être un test, bêta test à faire, mais euh, c'est très intéressant. Voilà. Toute expérience est bonne pour toute organisation, association, institution, de venir un petit peu se renouveler euh, en recueillant, en croisant des regards différents, euh, des propos différents, euh, styles différents. Euh, donc effectivement, être au contact des jeunes euh, futurs professionnels, euh, c'est toujours intéressant pour des structures et des associations comme les nôtres de venir un peu se faire, non pas bousculer, mais se faire rafraîchir par des nouveaux codes, des nouvelles références qui sont 
venu très spontanément, très naturellement nous apporter des choses auxquelles nous n'aurions pas pensé. Et donc rien que pour cela, c'est je pense une expérience qui mérite d'être vécue pour, pour plein de partenaires et d'organisations. À la base, déjà, j'aimais bien communiquer avec les personnes en général, mais avec Pépi, ça m'a permis de m'améliorer et surtout de former une équipe avec des gens vraiment formidable. Ça m'a confirmé entre guillemets que je voulais faire de l'événementiel et de tout ce qui touche à la création, etc. etc. Et puis c'est un bon, une bonne expérience pour approfondir ses compétences. Pour les jeunes, euh, d'autres jeunes, je crois, c'est vraiment une euh, très bonne expérience euh, pour euh, euh, découvrir les, les espaces euh, numérique et pour euh, construire leur propre euh, site ou application.